నేను మా కులాన్ని నా మా కులం మంగళ కులం కొండమంగళ కత్తి అని ఒక పోయం రాశాను నేను కొండమంగళ కత్తి అంటే తిరుపతిలో కొండకొచ్చి గుండు కొట్టుకునే వాళ్ళు రష్ వెంటనే ఎవరికి వాళ్ళు తొందరగా గుండు కొట్టుకుని పుణ్యం పొందాలని నేను తొందరపడతారు అక్కడ చేసే కత్తి ఒకటే ఉంటుంది చేసే మంగళి ఒకటే ఉంటారు లేదా కొద్దిమంది ఉంటారు అందుకని మా వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే అందరికి తల ఇంత బొర్రె పెట్టేసి కూర్చోబెట్టారు ఈ వరుసనే అందరిది అయిన దాకా కూర్చోవాలి అయితే దానికి నేను ఒక ఎత్తుగలకి ఏం చేశాను అంటే ముందుగా ఒక బ్రాహ్మణ్ణి బొర్రె పెట్టి కూర్చోబెట్టాను తర్వాత దళితుడికి నా కత్తితో క్షవరం చేశాను ఆ తర్వాత బ్రాహ్మణి పిలిచి చేయించుకోమంటే దళితుడికి చేసిన కత్తితో నేను చేయించుకోవాలంట నా కత్తి ఏమంటుందంటే నా కత్తి ముందు ఏ తల అయిన ఒకటే కొనవలేదు చేయించుకుంటే బొర్రె పోతుంది లేదంటే బొర్రెతో అలాగే పో నా కత్తికి వివక్ష లేదని చెప్పి చెప్తాను నేను దాంట్లో అలాగే మా కులాన్ని నాయ బ్రాహ్మణి అని పిలుస్తారు ఇతరుల పిల్లలు అది ఇతరులు అయితే మంగళవాళ్ళు అని పిలుస్తారు కానీ మా వాళ్ళని పిలుచుకుంటారు ఇది ఆత్మ సంతృప్తివాదమే కానీ ఆత్మగౌరవం కాదు అని చెప్పడం కోసం నేను నాయ బ్రాహ్మణ్ణి కాదు నాన్ బ్రాహ్మణ్ణి అని ఒప్పుకోయింది ఇక్కడ చిక్కి ఏంటంటే నేను ఇరవై పేజీల ముందు మాట ఎందుకు రాయాల్సి వచ్చిందంటే బీసీ అస్తిత్వం మరుగు చేయబడి ముసు కప్పబడి అందుకని నేను రాసిన రెండు పోయమ్స్ కూడా నాన్ బ్రాహ్మణి నాయ బ్రాహ్మణి కాదు నాన్ బ్రాహ్మణి అని చెప్పుకోకపోతే బీసీ అస్తిత్వం చెప్పినట్టు కాదు ఇప్పుడు కొండమంగళ కత్తి అంటే అసలు మంగళ అంటేనే హీనంగా చూస్తారు కొండమంగళ కత్తి అంటే అందులో ఇంకొక మాట ఉంది మంగళ చూస్తే దున్నపోతు కొంటుంది కానీ దళితుడు కొంటాడు అని నేను పాట రాశాను మంగళ క్షోరం చేయటమే కాకుండా ముళ్ళు తిరిగితే కాలికి గోరు గుళ్ళతో ముళ్ళు తీస్తాడు నేను ముళ్ళు తీస్తున్నాడు కాళ్ళు అని చెప్పి ఒక దొన్నపోతు తన కాళ్ళు కూడా ముళ్ళు తిరిగితే తీస్తాడేమో అని వచ్చి నిలబడతాడు అది మానత దృష్టి అయితే తీయాలి మరి కానీ మంగళతను ఏమనుకుంటాడంటే నీకు ముళ్ళు తీస్తే ఇప్పటికే నన్ను తక్కువ చేసి చూస్తున్నాడు నీతో పశువుతో సమానం చేసి చూస్తారేమో అని ఫీల్ అవుతాడు అలా ఫీల్ అవుతాడు కానీ తాను పశువుల కంటే హీనంగా చూడబడుతున్న దళితుడిని పశువుల కంటే హీనంగానే చూడటం అనే దాన్ని మాత్రం గుర్తించాడు ఇది మంగళవారం తప్పు కాదు ఒక మాట చెప్పి ముగిస్తా సాలినాథ్ వేరు మాల్యాత్ వేరు మాల మంగళి వేరు ఊరు మంగళి వేరు ఇది తెలుసుకోక దళితుల్లో మంగళి కూడా అంబేద్కర్ అంటాడు మంగళి నాకు క్షవరం చేయడానికి సిద్ధపడలేదు ఒక దూడకి ఎంట్రికలు కొరకటానికి మాత్రం సిద్ధపడ్డాడు వారు అంత మహనీయుడే చెప్పిన తర్వాత ఇంకా మళ్ళీ మళ్ళీ మనం చెప్పక్కర్లేదు అయితే దూడకి చేసిన అంబేద్కర్ చేయకపోవడం అనేది మంగళి తప్ప కొంతమంది అంటారు ఒక స్త్రీకి ఉద్యోగం వచ్చింది ఒక పురుషుడికి ఉద్యోగం వచ్చింది ఆఫీసు ఉద్యోగం కానీ స్త్రీ ఆడవాడు కూడా పనిచేస్తారని నిరూపించుకొని ఆ తర్వాత ఆఫీసర్గా నిరూపించుకోవాలి మగవాడికి ఆఫీసర్గా నిరూపించుకుంటే చాలు బీసీ ఏం చేయాలంటే తన మీద ఉన్నటువంటి బ్రాహ్మణీయ ముద్దని తొలగించుకొని ఆ తర్వాత తన ముద్ద చెప్పుకోవాలి ఈ ఇంత కష్టపడి బీసీలు తమ అస్తిత్వాన్ని వెలికి తీసి చెప్పడం సాధ్యం కాదు అది బ్రాహ్మణిజం కల్పించిన ఒక మర్మం ఈ మర్మాన్ని విప్పిన తర్వాత కానీ బీసీలు తమ అస్తిత్వాన్ని చెప్పుకోలేరనే దుస్థితిని సిద్ధాంతపరంగా చెప్పడానికి నేను ప్రయత్నం చేశాను దూరుడి గౌరి శంకరు మేము ఏమనుకున్నామంటే ఎవరి కుల బాధ వాళ్ళు చెబితే అదే వస్తుంది తనుకొని బీసీ అస్తిత్వం అని చెప్పి ఎందుకంటే స్టిగ్మా ఆఫ్ అన్టచబిలిటీ దళితులకు ఉంది కానీ స్టిగ్మా ఆఫ్ అన్టచబిలిటీ లాంటి ఒక కామన్ థ్రెడ్ లేదు ఒక మాటతో ముగిస్తాను ఒకసారి సినారే గారు నాకు ఒక సబ్జెక్ట్ ఇచ్చి మరి అంబేద్కర్ ఫిలాసఫీ యొక్క ఇంపాక్ట్ సాహిత్యం మీద ఏముందో చెప్పను ఏమీ లేదని చెప్పాను నేను దళిత సాహిత్యం మీద ఏముంది చెప్పండి నువ్వేదో పొడి చేస్తావు చాలా చెప్తావు అనుకుంటే ఏమి లేదని చెప్తావేంటి అని చెప్పి నన్ను నిలదీశాను నిజమేనండి దళిత సాహిత్యం మీద దళిత నాటకం మీద పర్టికులర్గా దళిత నాటకం ఏమి లేదండి అంబేద్కర్ ఇంపాక్ట్ అని చెప్పి నేను నువ్వు ప్రూవ్ చేసి చెప్పాను నన్ను ఏం చెప్పానంటే నేను మేము కార్యకర్తలు ఉన్నప్పుడు పాట పాడేవాడు 
మాదిగం అంటావు మాలోళం అంటావు మాట మాట్లాడితే దూరం దూరం ఉండి అంటావు నీరక్తం ఎట్లుండరు మా రక్తం ఎట్లుండరు అన్న పాట నేను ఒక విప్లవ కార్యకర్తగా దళిత వాడ వెళ్ళి పాడుతున్నాను పాడుతుంటే ఒక ముసలామె కర్ర పోటేసుకుంటూ వచ్చి ఆ కర్ర నా చేతికి ఇచ్చి అయ్యా ఈ పాట పాడాల్సింది వాడలో కాదు ఊళ్ళో అని అప్పుడు నా కుర్ర ఒక్కసారి ఉడికా తిరిగింది మా రక్తం ఎలాగుందని మాకు తెలుసు కానీ వాళ్ళే మా రక్తాన్ని అంటరాన్ రక్తం అంటున్నారు వాళ్ళ రక్తం మారాలి అక్కడికి పోయి పాడు నీ రక్తాలు వెళ్తాయి పెట్టి అందుకని కర్ర తీసుకెళ్ళాలి కర్ర తీసుకెళ్ళాలి కర్ర తీసుకోవడానికి ఉంది అసలు నాకు గుండె పేలితే కదా గుండె పేల్చేది నేను అప్పుడు అర్థమైంది సినా గారికి సినారి గారికి చెప్పాను దళిత అంటరాంతో నాన్న గురించి నాటకం రాసి ఊరు రచ్చబండ మీద ఈ ఊళ్ళో ఈ దేశంలో ఎక్కడైనా వేయగలమా దళిత వాడలోనే వేసుకోవాలి ఊరు రచ్చబండ మీద అంటరాంతో నాన్న గురించి వేయగలిగితే అప్పుడు అంబేద్కర్ ఇంపాక్ట్ దళిత సాహిత్యం మీద నాటక రంగం మీద ఉండేది మీ నాటక సమాజాల్లో ఎవరైనా సరే అంటరాంతో నాన్న గురించి నాటకం రాసి ఊళ్ళో రచ్చబండ మీద వేసిన పరిస్థితి లేదు రవీంద్ర భారతిలో కూడా అక్కడ లేదు అప్పుడు ఆయన చాలా అభినందించి నువ్వు వాస్తవం చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేసావు అంబేద్కర్ చిన్న సూప్ చూసేవేమో నేను అనుకున్నాను అట్లా బీసీ అస్తిత్వం అనేది డబుల్ ధమాక ముందు మా ధమాక మేము చెప్పుకోవాలి మేము ఇతరుల మీద ఆధిపత్యం వహించే స్వభావం ఉంది అది మాకు అంటగట్టబడింది దాన్ని బయటపడి దాన్ని విమర్శించుకుంటూ దాని నుంచి బయటపడి చెప్పడం అనేది చాలా అవసరం అందుకని దళిత సాహిత్యం ఆదివాసీ సాహిత్యం శ్రీవాస సాహిత్యం మైనార్టీ సాహిత్యాలు వాళ్ళ గాయాలు వాళ్ళు చెప్పుకోవచ్చు మా గాయం బయటకు కనపడదు మనసులో ఉంటుంది మానసిక గాయం చెప్పాలంటే ఆ మనసు నుంచి బయటకు తీసి చెప్పడానికి ఒక అదనపు ప్రయత్నం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది కనుక నేను జూలూరిని మరొకసారి అభినందిస్తూ ఆయన బీసీ సాహిత్యం జూలు ఇచ్చినందుకు మరొకసారి అభినందిస్తూ ధన్యవాదాలు